ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കി വരൂല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ അത് സ്വാഭാവികം ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ നമുക്കത് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാവില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അതുപോലെ രാവിലെ തയ്യാറാക്കിയത് ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു തവ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തവ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഇത്തിരി ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ടൊക്കെ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടെടുക്കാൻ കേട്ടോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവം നമുക്ക് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മതി ഇതൊരു കുഞ്ഞു തക്കാളി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയും മുഴുവനായിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുളകാണ് അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുളകൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു മുളകാണ് ചേർത്ത് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്നും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ വേറിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു പരിവാക്കിയിരിക്കണം തക്കാളി ഒന്നും ഉടച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നു വേണ്ട ഇനി ഞാൻ മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും അതൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി മാറിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ചപ്പാത്തിയിലോട്ടുള്ള ഒരു മസാലയുടെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി അതുപോലെ തക്കാളി പിന്നെ അതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മസാല എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നു
അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക അതുപോലെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ടിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ടിടാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടി എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് കറിയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മളിത് കുത്തികൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പിച്ചിയിട്ട് ഇടൂലേ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് മടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്